ஓபிஎஸ் ஆதரவு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் தகுதி நீக்க வழக்கில் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் வரலாற்றில் பொன்னெழுத்துக்களால் பொறிக்கப்படக்கூடிய தீர்ப்பினை வழங்கியுள்ளதாகவும் இது ஒரு மகோன்னதமான தீர்ப்பு என்றும் பாராட்டு பத்திரம் வாசித்துள்ளார் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆறு குட்டி ஆம் ஓபிஎஸ் ஆதரவு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை பொறுத்தவரை இது அவர்களுக்கு ஒரு பொன்னால் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் அமைச்சர் மாஃபாய் பாண்டியராஜன் ஆகியோரின் தலைக்கு மேல் தொங்கிய கத்தி இப்போது கதம்ப மாலையாக அவர்கள் கழுத்தில் வந்து விழுந்திருக்கிறது இந்த நியாயமான தீர்ப்பினை வழங்கியதன் மூலம் திமுக ஓட்ட கணக்கு பலிக்கவில்லை என்று வழிய வந்து வண்டியில் ஏறியுள்ளார் டாக்டர் தமிழிசை அப்படி என்னதான் சொன்னார்கள் மாண்புமிகு நீதிமான்கள் என்ற சந்தேகம் சாமானியனுக்கும் எழலாம் மாணமிகு எடப்பாடி அரசுக்கு எதிராக வாக்களித்தவர்கள்தான் இந்த ஓபிய சாதரவு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் வாக்களித்ததோடு மட்டும் நிற்காமல் ஒருபடி மேலே போய் இந்த நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பே செல்லாது என எடப்பாடி அரசுக்கு எதிராகவே வழக்கு தொடுத்தார் அமைச்சர் மாஃபாய் பாண்டியராஜன் அப்பொழுதெல்லாம் தியானத்தில் இருந்த சபாநாயகர் தனபால் தினகரன் ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள் பதினெட்டு பேரும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி மீது நம்பிக்கை இல்லை என ஆளுநரிடம் கோரிக்கை வைத்த சில தினங்களுக்குள்ளாகவே திடீரென தடாலடியான நடவடிக்கைகளை எடுத்தார் அதுவும் முதலமைச்சரை தானே மாற்ற சொன்னோம் எனவும் மற்றபடி நாங்கள் அக்மார் அதிமுகக்காரர்கள் அம்மா அரசு தொடர்வதையே நாங்கள் விரும்புகிறோம் என எழுத்து பூர்வமாக எழுதி கொடுத்த பிறகும் தினகரன் ஆதரவு எம்எல்ஏக்களுக்கு விளக்கம் கூட அளிக்க வாய்ப்பில்லாமல் எம்எல்ஏ பதவியிலிருந்து தூக்கி எறிந்தார் சபாநாயகர் தனபால் என்ன இது அநியாயம் ஆட்சிக்கு எதிராகவே வாக்களித்தவர்களை விட்டுவிட்டு முதலமைச்சரை மட்டும் மாற்ற வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்தவர்களை தண்டித்தது எந்த விதத்தில் நியாயம் என்ற கேள்வி அப்போது பலருக்கும் எழுந்தது அந்த கேள்விதான் வழக்காக சென்றது உயர் நீதிமன்றத்திற்கு கைப்புண்ணுக்கு கண்ணாடி எதற்கு என்பது போல் மிக எளிதாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டிய இந்த வழக்கு ஆறு மாத காலத்திற்கு மேலாக நீண்டு கொண்டே சென்றது புகழ்பெற்ற வழக்கறிஞர்கள் சபாநாயகரின் இந்த ஒருதலைபட்சமான செயலை குடைந்தெடுத்தார்கள் ஓபிஎஸ் தரப்போ திடீரென்று ஒரு புதுகுண்டை வீசியது கொரடா உத்தரவு போட்டது கூவத்தூரில் தங்கியிருந்த எம்எல்ஏக்களுக்கு மட்டும்தான் எங்களுக்கு கிடையாது என விசித்திரமாக வாதிட்டது இது என்ன அழுகுணி ஆட்டமாக இருக்கிறது இரட்டை இலை சின்னத்தில் நின்று வெற்றி பெற்ற எல்லோரையும் கொரடா உத்தரவு கட்டுப்படுத்தும் இது கூட தெரியாதா என திமுக தரப்பு கேள்வி கேட்க அதன் பிறகு அமைதியானது ஓபிஎஸ் தரப்பு இந்த நேரத்தில்தான் ஓபிஎஸ் ஆதரவு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு எதிராக திமுக தொடுத்த வழக்கையை தள்ளுபடி செய்திருக்கிறது மாட்சிமை பொருந்திய உயர் நீதிமன்றம் அதற்கு உயர் நீதிமன்றம் சொல்லியிருக்கும் காரணம் விசித்திரமானது சபாநாயகருக்கு உத்தரவு போட உயர் நீதிமன்றத்தால் முடியாதா அடடி அப்படி என்றால் ஒருவேளை சபாநாயகர் சட்டமன்ற விதிகளுக்கு புறம்பாக நடந்து கொள்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அந்த நேரத்தில் யார்தான் அவருக்கு உத்தரவு போட முடியும் என்ற கேள்வி நியாயமாக எழலாம் இந்த இடத்தில்தான் உயர் நீதிமன்றம் தனது சட்ட கடமையிலிருந்து ஒளிந்து கொண்டிருப்பதாக குற்றம் சாட்டுகிறார்கள் சட்ட நிபுணர்கள் சபாநாயகரின் அதிகாரத்தில் தலையிட மாட்டோம் என முன்பே சொல்லியிருந்தால் விட்டது பகவான் என நேரடியாக உச்ச நீதிமன்றத்திற்கே சென்று முறையிட்டிருப்போமே என விசனப்படுகிறது திமுக தரப்பு இந்த கால தாமதம் எடப்பாடி அரசுக்கு வழங்கப்பட்ட ஆறு மாத மானியமோ என சந்தேகிக்கிறார்கள் திமுக தரப்பு வழக்கறிஞர்கள் இதில் இன்னொரு சந்தேகமும் எழலாம் ஒரு சில வாரங்களுக்கு முன்பாகத்தான் புதுச்சேரியில் சபாநாயகரின் நடவடிக்கைக்கு எதிராக இதே உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டதை அது எப்படி என்ற கேள்வியை எழுப்புகிறார்கள் ஆம் அந்த உத்தரவால் பலனடைந்தது ஆளுநர் கிரண்பேடி இந்த உத்தரவால் பலனடைந்தது எடப்பாடி இது எப்படி என அரசியல் நெடிகளக்கிறார்கள் சில பத்திரிகையாளர்கள்